给皇额娘请安。给皇额娘请安，太后万福金安。嗯，都起来吧。谢皇额娘。坐。前些日子雨雪不断，也免了你们往来请安了。今天皇帝皇后有心，带你们一起过来坐。皇帝，梅贵人已经出了月子，怎么不见她来给哀家请安啊？皇额娘，梅贵人伤心失意。是儿臣让他好好养息。嗯，过分伤心，那就是梅贵人的不是了。孩子固然重要，但侍奉君上更为重要。皇额娘说的是。这段日子，皇帝郁郁寡欢，哀家看着真是焦心。皇后，你是六宫之主，宫中事固然要紧，但皇帝的一切总要为先。儿臣无能，不能使皇上开怀，所以这些日子也让各宫嫔妃随侍，贵妃和贤妃也多有搬家。皇额娘若是不放心，可让内务府送来祭党可查。若都是好好的，哀家还查什么祭党啊？皇帝，你还年轻，你看看你的后妃。都还年轻着呢，即便是梅贵人这一胎不顺，又何妨？身子养好了，很快就又会有孩子的。儿子多谢皇额娘宽心。皇额娘所言，儿臣铭记在心。不过今日，儿臣还有一事要禀告。宜贵人。皇额娘，皇上，宜贵人遇喜，已经两个多月了。皇后所言可真？臣妾岂敢妄言？宜贵人怀有龙胎，这便是上天安排，以慰圣心。皇后娘娘怕出错，已经派了三四位太医来请外，臣妾的确已经怀有龙液了。啊，甚好，甚好。恭喜皇上！好，好，当然是好事了。宜贵人之前就是侍奉皇后的，皇后自然是更欢喜。宜贵人为皇家开枝散叶，儿臣自然是欢喜。儿臣今晚想去安华殿进香祝祷，以答谢神恩。好。哪怕本宫再不喜欢你，可在子嗣上，我俩一样简单。难得贵妃与我有同病相怜之处。你有没有听说，玫瑰人的孩子，不只是死胎那么简单？你看皇上这段时间都低落成那个样子，你难道没有发现什么异样吗？并无什么异样。这是皇上登基后的第一个孩子，皇上也见过他，伤心罢了。再伤心也缓得过来，再加上旧情，皇上不至于对玫瑰人芥蒂至此。这中间肯定还有什么别的缘故吧？这我真是不知道。本宫怎么听说，皇上命安华殿的大师在永和宫诵经一月，祈福超度。是因为玫瑰人生的孩子身心有异。我贵妃娘娘进一步说话，你从哪儿听来的这些无稽之谈？本宫也是听了一耳朵闲话，顺嘴说给你。那夜你也在永和宫，知道什么却不愿意告诉本宫，倒便罢了。那夜在永和宫，我能做的就只能是安慰皇上和玫瑰人，并没有无稽之事。而且皇上再意此事，贵妃娘娘也不要乱说。不是本宫说的，那也小心为好。
我先告退了。那夜在王清那儿，连你我都看到一耳。你说玫瑰人的孩子，贤妃看清楚了没有？皇上和皇后娘娘不让说，贤妃自然是要谨守口风的。哼，看着宫姐，其实心里想什么，却不知道。阿若，最近宫里进进出出的，有听到什么闲话吗？宫里最不缺闲话了，比犄角旮旯的蛇虫鼠蚁都多。有关于永和宫的吗？那自然是最多了。有说玫瑰人是怎么魅惑皇上得宠的，怎么怀着孩子的时候屡见异象，还有说那孩子是玫瑰人自缢了。自缢了？仔仔细细叮嘱了你们，要你们好生看顾着，如今竟出了这样的大事。你们不好好伺候着玫瑰人，惹着她伤心胡闹，本宫非要好好处置了你们才是。皇后娘娘恕罪，皇后娘娘恕罪。回皇后娘娘，我们主儿一直心绪不定，夜里还惊梦连连。今儿午后本是要打算午睡的，可是他打发了奴才们出去，奴婢在外头不放心，而且听到了凳子落地的声音，连忙闯进来看，竟然。主竟然自己挂在梁上了，可是为了孩子的事想不开。你有什么想不开？你尽管跟朕和皇后说，嫔妃自戕是大罪，你怎可轻易损害自己的性命？皇上不就是怕臣妾和别人说话知道了什么吗？所以皇后娘娘才把臣妾关在这里，不让见人。臣妾自知命薄如纸，皇上就让臣妾去死罢了。荒唐！皇上别生气，要是臣妾是玫瑰人，肯定也是想不开的。听了那么多的流言，好好的孩子没了就罢了，还要被别人传成是不祥妖孽。哪个额娘能受得了啊？你从哪听来这等荒话？现在满宫私底下传的到处都是呢。皇上，我求你告诉臣妾一句实话：臣妾的孩子到底是不是妖孽？所以您才会厌恶臣妾。都不来看臣妾一眼，皇上。玫瑰，皇上，你别听信这等胡话。朕不来看你，是想让你安心静养。扶他起来。臣妾哪里还能养得好身体啊？皇上，您连那孩子的面都不让臣妾看一眼，是不是？你传言是真的啊！王七，奴才在。你立刻去彻查，是谁在宫中胡言乱语、散布谣言。一旦查到，立刻送到慎刑司发落。奴才遵旨，奴才即刻去办。玫瑰人，你该听皇上的话，安心养好身子。孩子还会再有的。皇上，臣妾有一言，不知当讲不当讲。你这么问，就是自己想说。玫瑰人见生下了那样的孩子，又寻死觅活的，怕是冲撞了什么。什么那样的孩子？玫瑰人的孩子就是生下来夭折了。你别乱听，你别再胡说八道。可是，死态终究不吉利。有碍于大清祥瑞，现在宜贵人也遇袭了，要是影响到他腹中的胎儿，那便不好了。你想说什么？玫瑰人这般恣意胡闹，置皇上于何地？置皇家法度于何地
。臣妾想着，他既然想去见他的孩子，要不就成全他吧。宫中又不是第一次有孩子早夭，如何干气到旁人？再说没跟人自缢，是因为听了流言害怕，一时糊涂。如今不是清醒了吗？贤妃这话倒说得轻巧。万一哪天我俩有幸遇喜，受了玫瑰人的影响，不能顺利诞下龙胎，难道你也要学玫瑰人一般恣意吗？好了，少些口舌。